बिस्मिल्लाजमेंट आज हम बात करेंगे रिस्क बजटिंग बजटिंग का आप लोगों ने लफज सुना होगा कि आप लोग घर के भी अपने बजट बनाते हैं नॉर्मली कंट्री लेवल पर भी बजट बनता है बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क बजटिंग वी आर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन रिस्क फैक्टर्स वट वी गोइंग टू टेक और वी आर प्लानिंग फॉर Risk budgeting is the type of portfolio allocation in which the risk of portfolio is distributed amongst asset classes. हम देखना चाह रहे हैं कि हम किस किस asset class में जाना चाह रहे हैं but the key point under the consideration is the risk. तो हमारा aim क्या है अब objective is to maximize total portfolio return while keeping total portfolio risk at minimum. यानी कि हम हाइएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को देखना चाह रहे हैं दैट इज आर डिजायर तो ये रिस्क बजटिंग की एक एरिया है जिसको हम देखेंगे द मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर पोर्टफोलियो एलोकेशन इज बेस्ड ऑन कैपिटल नॉर्मली बात हम करे होते हैं कि किसको कितना कैपिटल एलोकेट करना है दैट इज हाउ मच प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल शुड गो इन स्टॉक हाउ मच इन बॉन्ड्स या किसी भी एरिया में हमने जाना है तो हम उसमें डिसाइड करते हैं कि कितना कितना किस में इन्वेस्ट करना है ये उसमें रियल इस्टेट भी आ सकती है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी बट दिस नॉर्मल इज टू कंसिडर बेस्ड ऑन द अमाउंट्स वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हंड्रेड डॉलर्स एंड यू इन्वेस्ट एटी इन स्टॉक एंड ट्वेंटी इन बॉन्ड्स तो ये आपको बड़ा क्लियरली पता है कि मैंने अपना एटी पोर्टफोलियो स्टॉक में लगा दिया ट्वेंटी परसेंट में लगा दिया कैपिटल एलोकेशन तो हमें पता चल रही है इससे लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा इससे कि कितना रिस्क हम ले रहे हैं कि हमारे रिस्क की प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो रही है और कितना रिस्क हम लोग ने जब स्टॉक में गए हैं तो उसमें कितना में रिस्क अकाउंट फॉर हुआ है या जब हम बॉन्ड में गए हैं उसका ओवरऑल कितना इम्पैक्ट आया तो हमें अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन तो पता लग गई तो बेसिक एलोकेशन से लेकिन हमें रिस्क फैक्टर्स कैप्चर नहीं हुए तो दिस इज नॉट सफिशेंट फॉर आर पर्पजेज In risk budgeting, investor has to first calculate what proportion of the overall portfolio risk each asset class represents. कि हमें पता होना चाहिए कि किस component में कितना उसका risk है, and then reverse calculate the proportion of each asset class so as to minimize the total portfolio risk. कि हमें फिर उसकी अपने reverse calculation से देख के आएं कि हम portfolio में कितना risk लेना चाहते हैं, then we see what should be the allocation between the asset. classes so it's not just about spreading the amounts we have to take for in the consideration ke kitne risks hain inke sath associated fir hum kitna lena cha rahe hain based on that we should make the segregation ye ek simple graphical representation hai aap dekhein risk budgeting is a form of portfolio where portfolio is distributed across different asset classes ke asset 1 की कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है हमारे में ऐसे टू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है थ्री में तो दिस वे वी हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट ईच कंपोनेंट इज डूइंग दैट इसमें एसिड वन हो सकता है इक्विटी हो एसिड टू बॉन्ड हो सकता है इट कुड बी एनी या इंडिविजुअल स्टॉक्स भी हो सकते हैं टू रिस्क बजटिंग कैलकुलेशन विद एन एग्जाम्पल हम अब देखेंगे कि एक इसको क्या मैथड्स हैं क्या टूल्स हैं जिसके थ्रू हम इसको गेज करेंगे इसमें थ्री स्टेजेस हैं थ्री स्टेप्स हैं विच वी नीड टू नो रिस्क मयरमेंट रिस्क एट्रीब्यूशन एंड रिस्क एलोकेशन मयरमेंट के कितना है हाउ मच वी गोइंग एट्रीब्यूट अलाउ इट एंड देन उसकी एलोकेशन डिन बिटवीन द एसेट क्लासेस हाउ वी गोइंग टू डू दैट दीज आर द थ्री स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस रिस्क बजटिंग एग्जाम्पल लेट्स लुक एट एग्जाम्पल अंडरस्टैंड हाउ रिस्क बजटिंग वर्क सपोज दैट वी हैव टू एसेट्स classes x and y you can you can it can be equity and bonds or any other classes with equal weights and following five returns values to mere paas ye possible unke returns hain avenues hain x aur y avenue hain aur unki apni allocation hai aur agar hum dono ki 50% distribution karte hain to ye hamara portfolio ke expected returns hain which is because equally distributed kiya hua hai so with 0.5 into the रिटर्न तो ये हमारे पास इसकी बेसिक पोजीशनिंग है देन वी सी फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज के वी नीड टू नो वट आर द को रिलेशन फैक्टर्स वट आर द स्टैंड एविएशन फैक्टर्स विच आर गोइंग टू कैप्चर आस विद द रिस्क टूल तो एवरेज रिटर्न आपने निकाल दिए स्टैंड एविएशन विच वी आर वेरी कंफर्टेबल टू कैलकुलेट हमारे पास एवरेज रिटर्न भी हैं एक्चुअल रिटर्न भी हैं वी शुड कैलकुलेट दैट 
को रिलेशन हमें इसकी गिवन है वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू कैलकुलेटेड हमने डिफरेंट मॉड्यूल में को की कैलकुलेशन भी की हुई है बट फॉर सिंप्लिसिटी और हम बिकॉज हम जो मेन पॉइंट लर्न करना चाह रहे हैं उसके लिए हमने डायरेक्टली वी आर प्रोवाइड यू विद द फिगर वेट्स वी हैव एंड देन वी कुड कम अप विद द पोर्टफोलियो रिटर्न एज वेल एज पोर्टफोलियो स्टैंड एंड रिस्क फ्री रेट सो इसमें कुछ आउटपुट फिगर्स भी हमने डाली हैं कुछ डेटा की भी डाली हैं सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग वट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रिस्क बजटिंग द पोर्टफोलियो रिटर्न कैन ईजीली भी कैलकुलेटेड उसमें कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वेट है वी टेक द वेट्स वी मल्टीप्लाई विद द रिटर्न एंड वी गोइंग टू कैलकुलेट दैट नेक्स्ट वी कैलकुलेट द स्टैंड एवियशन विच इज़ अ मैयर ऑफ रिस्क वॉलीटिलिटी को गेज करने के लिए फॉर ईच एसिड क्लास यूजिंग द हमारा जो स्टैंड एवियशन का फॉर्मूला है तो वेल वी कैलकुलेट द को रिलेशन बिटवीन द टू एसिड्स को रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज इट इज uh, अगर आपने फॉर्मूला भी, भी देखा था उसमें मल्टीप्लीकेशन में को रिलेशन का रोल है को रिलेशन अगर ज्यादा होगी या कम होगी दैट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल रिस्क कैलकुलेशन तो वी शुड एबल टू कैलकुलेट द को रिलेशन फैक्टर एंड दैट नीड टू बी अप्लाइड टू गेज द ट्रू रिस्क इन आर पोर्टफोलियो तो वेन वी अप्लाइंग विद द को रिलेशन फैक्टर वी कैन सी द पोर्टफोलियो स्टैंड एवियशन कम्स टू टू पॉइंट सेवन सेवन फाइव सो दैट्स द रिस्क वी आर गोइंग टू टेक तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव उसका था वो यही है कि मिनिमाइज करें कि हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमम आए एंड देन वी हैव अ हाइस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसकी हम रिस्क रिस्क बजटिंग की हम थोड़ी फर्दर भी बात करेंगे विद फर्दर एलिस्ट्रेशन टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग थैंक यू